tofauti nzuri ni na kidogo niko vizuri kwenye kukrem sio kukrem exactly ila kuelewa yani nikitulia nikakusikiliza na kuwa kama nimerekod <laughs> kwa hiyo watoto wenzangu wakawa wananitumia sasa hebu nani jenjo tufundishe mwalimu akishaondoka sasa mimi na nafundisha moment ya kusaisha hapo nimesema narudia tena namshukuru sana mkuu wangu wa shule yuko very com- yani yuko vizuri sana na sisi anajua case ya kusaisha ni ngumu kwa hiyo tunachokifanya tu huwa tunafundisha wawili wawili let's say mimi na stream tano lakini si zifundishi zote peke yangu tuko walimu wawili Leo katika makala ya mtaka chovunguni safari ipo jijini Dodoma na imeweka kambi katika shule ya sekondari Dodoma. Utakuwa na maswali mengi kujiuliza kuna nani katika shule hiyo. Majibu yetu yanamlenga mwalimu Jennifer Mrema ambaye anauoni hafifu lakini amekuwa na hadithi nzuri ambayo leo atatusimulia safari yake tangu utotoni mpaka alipotimiza ndoto yake ya kuwa mwalimu. Anaitwa Jennifer Shedrack Mrema. Ni mwenyeji wa Kilimanjaro. Kama umesikia jina langu Jennifer Shedrack Mrema. Ni mtoto wa nne nyumbani kwa baba yangu kati ya watoto kumi I think. Kumi. <laughs> so nilizaliwa katika hicho kipindi miaka 30 na huko iliyopita. Na katika familia yangu mi peke yangu ndo nili nilizaliwa na ta, tatizo la, la macho yes mi peke yangu na at first nilisoma shule kama anazosoma watoto wengine tu kawaida kwa sababu <laughs> babangu kuweza kuniachia kulipeleka special schools kwa sababu ni mtoto ambaye nilikuwa niko karibu sana na baba kwa hiyo aliona kwamba naweza kusoma shule hizo na kweli niliweza. So nilisoma shule tu za kawaida up to standard 6. Lakini kichwa kilikuwa kinanisumbua sana. Kichwa kilikuwa kinaniuma mno. Kwa hiyo nikawa nashindwa ku cope. Nilikuwa vizuri lakini ndio hivyo kisha soma yale maandishi kichwa kinakuwa kinauma mno. Kwa hiyo nikarudi nika nikamwambia mzazi mzazi akafanya jitiada nikafanya mtihani darasa la saba nikahama kwanza nikaenda special school nilisoma uru mchanganyiko pale dar es salaam nikafanya hiyo special education nikasoma braille nika shift sasa kutoka kwenye maandishi ya, ya kawaida au large fonts kuingia kwenye braille use kwa nikafanya brailing nikafanikiwa kufanya mtihani wa darasa la saba F- mbili na moja ya yeah. moja na shukuru Mungu katika huo mwaka <laughs> ufaulu kidogo miaka ya nyuma kama tunavyojua nilikwenda secondary special mwenyewe Dar es Salaam toka um, uhuru mchanganyiko nikaenda Korogi Girls Secondary School then nikaanza pale form 1 up to form 6 nilisoma pale pale na shukuru Mungu um, ufaulu wetu sio sana especially kwa form 4 lakini Mungu alinipigania <laughs> nikafaulu kenda form 5 nikaenda form 6 <clears throat> form 6 nao nilifanya vizuri nikaenda chuo kikuu Dar es Salaam nikapata degree yangu ya kwanza bachelor uh, BA with education bachelor of arts and social science with education then kwa sasa nipo hapa ndio ma secondary nafundisha Kiingereza na historia. For now nafundisha Kiingereza. Mwalimu Jennifer Mrema ni mama wa mtoto mmoja. Anakiri kuwa upendo wa baba na mama yake ulikuwa silaha tosha kwake katika safari nzima ya maisha. Baba was young, nilikuwa mdogo lakini ninachokumbuka wazazi wangu waliniambia nilianza kusoma nikiwa na 4 years. Sasa si Sijui alinifundisha nani. Mimi nilipata akili tu najua kusoma, lakini nilikuwa nasoma yale makubwa, sio zile ndogo. 
So mimi I've never read a Bible of my own kabisa hivi kusoma labda kwa sasa hivi nasoma kwa smartphone. Lakini zamani ni kwa sijawahi kusoma. Kwa hivi vitabu vya kawaida nashukuru Mungu nyumbani kwetu kwa anajitahidi wananinunulia vitabu, wataninunulia uh, picture cards kwa ajili ya kusomea. Hivyo ulikuwa unajitahidi japo haikuwa rahisi unajua kwa miaka hiyo kwa miaka hiyo ilikuwa rais walimu wangu ndio walikuwa wanajitahidi plus wazazi wangu na mimi mwenyewe pia nilikuwa na mood ni yule mtoto ambaye nilikuwa nikiwa na umwa nitakwambia nipe dawa alafu niende shule sikuwa sitaki kulala nyumbani kwao nafikiri hiyo ilisaidia kwa kuanzia la kwanza mpaka la sita nilifanya hivyo lakini sasa nilivoingia special sasa special schools pale ndo kulikuwa na na changamoto nyingi Unajua ile una, una switch kutoka uh, maisha A kuingia maisha B. Huku umezoea. Unajiona tu kwamba na mimi wa kawaida kwa sababu ndio watu walio kuzunguka. Unafika huku naingia special schools na pale uhuru mchanganyiko ilikuwa ni mchanganyiko kweli kweli. Kwamba wale mavu aina zote. Tunataka tusaidiane, tusome kwa pamoja na wa, watu ambao wa hawana ulemavu pia walikuepo. Kwa hiyo kuna unyanyapamu kubwa. Kuna mtu anaweza akakwambia uwezi kunipita wewe ni kipofu. Sorry for using that name. Uwezi kunipita wewe ni kipofu. Au uwezi kukaa na mimi uta and they think utawaambukiza, unajua. Uta utatuambukiza iki. Hatuwezi kukaa na wewe. So kwa kweli changamoto pale mimi ndo naiona ilikuwa kubwa lakini na shukuru pia wazazi, walimu na jamii leo nizunguka pia I say walijitahidi kunicancel. Kwa kweli nilifikia kipindi nilipofika ile shule, mi nilirudi nikaambia baba no, mi sitaki tena kusoma nimechoka. Nilikuwa napenda sana shule lakini kupitia yale mazingira, ah ilifikia point ya sasa jamani mi shule sitaki tena. Lakini walijitahidi wakapambana wakanielekeza kwamba haya ndo maisha wewe haukuwa hivi wewe hapa ulipo ndo ulipo binadamu wako hivi na hivi hivyo for now niko fine and i'm very happy kabisa sina tatizo tena lakini walimu ulikuwa ni tamanio au kwenye familia yao kuna mtu alimshawishi kusomea kazi hiyo no 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 hapana mi babangu ni engineer mama angu ni business woman kaka zangu wengine dada zangu wengine ni wanabiashara zao wengine ni maitishan wengine ya yeah, yani kila mtu ana mambo yake wengine ni wana economics huko kwa mimi peke yangu ndo mwalimu nyumbani uh, tangu zamani tangu mtoto yani nakumbuka nakumbuka kucheza kitu inaitwa kucheza kishule shule nilikuwa nacheza kishule shule na kusanya watoto wenzangu naambia okay mimi ndio mwalimu wewe kwa nini kazi yako hujasaishiwa eh nikiingia sema shikamo <laughs> nikiingia darasani ni bahati nzuri ni na kidogo niko vizuri kwenye kukrem so kukrem exactly ila kuelewa yani nikitulia nikakusikiliza na kuwa kama nimerecord <laughs> kwa hiyo watoto wenzangu wakawa wananitumia sasa hebu nani Jenjo tufundishe mwalimu akishaondoka sasa mimi na nafundisha au sometimes mwalimu ananiita njoa njoa fundisha wenzio kwa hiyo anazidi kunimotivate alafu different from that nilikuwa napenda tu maisha ile ya kuitwa mwalimu shikamo mwalimu <laughs> sijui yani nilikuwa napenda nikiona mazingira ya shule nikiona ubao nikimuona mwalimu natamani ya, na mimi nije kuwa mwalimu ni kwa sababu sikwahi kupitia mwalimu mbaya. Hamna mwalimu amewahi ni mi street. Nafikiri. Ndio maana napenda sana mwalimu na na enjoy. Wakati wa kujiunga na kidato cha sita, mwalimu Jenifa alianza kuyumbishwa na makundi ya vijana wenzake katika uchaguzi wa kitivo cha kusomea akiwa chuo kikuu. At least nilijaribu <laughs> nilijaribu kubadilisha. I know matokea from ya form 6 the way ya, ya kitoka na ujana na nini na nini na ile unaanza kuambiwa walimu walipo vizuri <laughs> walimu wa kwanza almost wanakuaga wazee wapendezi ha nikaanza kupicha why not being a lawyer kwani nisije kuwa lawyer hivi nikavaa suti nikaenda mahakamani nitalipwa vizuri nitafanya nini nitafanya nitafanya nini na division ilikuwa inaniruhusu so inaniruhusu so nile nile apply bwana na nikapata 
University of Dar es Salaam. <laughs> Lakini nilisoma for a very short time nikaona no. This is not where I belong. Hapa hapa si sio kwangu. Kwa hiyo nika switch tena, nikarudi. That's why mimi nimewataja nime nimesoma Bachelor of Arts and Social Science with education. Sijasoma ile ile cream education. Nafikiri hiyo ilikuwa <laughs> ilikuwa ndo sababu. Lakini at the end of the day nimerudi kwenye career yangu naipenda zaidi. Je, kuna ugumu anaopata kutokana na hali yake ya ulemavu wa uoni hafifu katika ufundishaji wake? Na kitu kingine anachokifanya technique au, au majukumu yangu mengine ni kwa inspire ongeza sana Kiingereza kwa sababu ndio somo langu. Na pia tuwe wa kweli dunia sasa hivi yote lugha kubwa ni nini? ni Kiingereza. Kwa hiyo wana inspire sana. Ongea ongea na hata mkikutana nao huko watakwambia sheria ya kwanza ya madam ni nini? Sipendi watoto wacheke. Kwa ndani ya darasa changamoto unazozifikia kwanza hakuna sehemu ambayo haina watu kutu. Kwa hiyo maana hata darasa ni kwangu kuna watu kutu. Unafundisha, mwingine anatoka nje, anajua hujamuona, mwingine hajaandika ukimfata atakupa daftari la, la Kiswahili maana anajua you cannot read my handwriting atakupa atakupa la Kiswahili tofauti na la Kiingereza kwa changamoto kiukweli zipo lakini wanasema kila kwenye changamoto pia kuna kuna mlango wa kutokea si ndio kwa mimi ninachokifanya pale kuna watoto ambao wako well dedicated yani wako committed kabisa kuwa na mimi yani tuko pamoja like more than robo tatu ya darasa tuko pamoja. Kwa hiyo sasa nikianza kupitia kazi unasikia mtoto anakuja sana madam mimi nitakuwa nakusaidia. Tutaona kama atakuwa ameandika Kiingereza, atakupa daftari Kiingereza au la history au kama amemaliza au hajamaliza, si ndio? Kwa hiyo pale unakuta mtoto anapita atakusaidia. Madam huyo anakudanganya. Huyo amekupa daftari la Kiswahili huyu kwa utamchukua na usimgombeze ukampiga nini nini a a mwelekeze kwanza muoneshe umekosa alafu kisha muoneshe kwamba umekosea siku nyingine hataweza kurudia na um, kitu kingine kwenye um, challenge darasa na ukutana nayo ni hiyo naosema kuna elimu jumuishi kuna watoto wanavaa zile hearing aids nakuta mtoto hasiki sasa hapo mtoto hasiki anafundishwa na mwalimu au ni anaoni afifu. Pale sasa changamoto tunayokutana nayo ni, kufu, ni kuwa close sana na wewe mtoto. Kwanza lazima akae mbele, alafu kisha maliza kufundisha wote inabidi utembelee meza yake. Muelewane sasa uso uongee taratibu kwa akusome lips, akuoneshe umekosea hiki, umepatia kiko. Ni changamoto lakini tuna fight na tunapita. Na nime, nina A's za watoto wenye shida hiyo kwa sababu najaribu kuwa dedicated najitoa sana na wao wanajitoa sana kwa ajili ya wao kuelewa siku ya kwanza kazini mwalimu Jenifa anatuelezea hali ilivyokuwa na alivotimiza ndoto zake um, it was ilikuwa tarehe moja mwezi wa 4 2013 ndo niliingia kazini kwa mara ya kwanza naingia sasa lakini bahati nzuri katika masomo yangu nilifanya field miaka miwili ile ya, ya kufanya teaching practice yani unaingia kufundisha lakini field na kuingia kazini vitu vili tofauti ni kwa kwa mara ya kwanza sasa hivi mm, kosa hivi mimi ndo mwalimu <laughs> yani ile mitiani nilokuwa napewa sasa hivi mimi ndo nitakuwa natoa okay kwa hiyo sasa hivi mimi natakiwa kuadhibu mtoto akikosea sasa hivi ah lakini nikasema kwa kweli nitakuwa kama mwalimu wangu. Yaani mwalimu alienifundisha mimi, nikamwadmire, ndio kitu nitakacho kibeba hicho hicho. Nitakivaa na nitafundisha kwa sababu najua aliponitoa na alichonisaidia na ndicho nilichokifanya. Kwa kweli na nafanya role model ya walimu wangu kama watatu hivi. Sasa ni kama nikiwataja kama kuna watu watakukumbuka. <laughs> um, primary school mwalimu wangu mmoja anaitwa madam nun madam oh my god mjungu yes mwalimu mjungu alinifundisha kiingereza a very nice teacher nampenda na ni role model wangu lakini mwalimu mwingine wa girls madam dhahabu 
naye alinifundisha English naye najaribu na najitahidi kuwa kama yeye kila siku na mwalimu wangu wa tatu mama Senzige <laughs> mwalimu wangu wa history yes alinifundisha A level no O level history ni walimu ambao ah, yani niki I wish to be like them natamani kuwa kama wao sasa sijui naweza lakini I think nitafika nataka mas jifikie kile kikombo Yeah. Safari ilianza ndoto yake kama mwalimu wa Dodoma sekondari na hapa anatuambia utekelezaji wa majukumu yake akiwa darasani na nje ya darasa. Majukumu yangu mimi ni kama mwalimu mwingine tu wa kawaida ambaye natakiwa kuingia ni hakikisha mtoto wangu amekwanza amekaa vizuri yani kimaanisha sitting arrangements na kwenye sitting arrangement hapo ndo tunakuja kwenye ujumuishi sasa wale wenye uoni afifu watakaa mbele wenye shida za kusikia pia watakaa mbele na wale ambao wako kawaida pia wata, watajichanganya na wenzao kwa sitting arrangement kishakaa vizuri cha pili kabla kwanza sijafanya chochote ni lazima ujikabidhi kwa Mungu kwa sababu wewe unajua kila siku tunaambiwa mtoto kapigwa kafa si ndio chapo na mwalimu sio kafanya nini na mwalimu si kwamba hakuna mwalimu anayesema mimi leo naenda kupiga mtoto mpaka niue a uh-uh, a no ni kwamba tu mambo yanatokea na shetani anaingia hapo katikati kwa hiyo anajitahidi na namkabidhi Mungu nifundishe ule mtoto kama ambavyo mzazi ananikabidhi anatamani mwanae afanye so hicho ndo cha msingi alafu cha tatu kwa sababu nilisoma saikolojia nacheza sana na saikolojia ya watoto kwamba mtoto mimi ninavyojua kwa sababu hawa watoto wanaofundisha mimi ni adolescent si ndio kuanzia miaka 13 mpaka 16 hapo katikati 17 wale mwalimu sio rafiki kwao wala mzazi ila marafiki ndo marafiki zao kwa unaweza kuta unafundisha kitu yeye anacheza na rafiki yake na ukimwambia ni kesi kwa mimi huwa na najitahidi kuwaleta karibu sana wawe marafiki kwanza ukishakuwa rafiki na mtoto adolescent ukimfundisha ataelewa lakini ukishaingia na fimbo Ukishaingia umekunja sura, ukishaingia umempiga mtoto, hamtaelewana. Yaani pale ukifika ni utapiga kelele, utaondoka. Na especially Kiingereza hawakipendi. Kwa mimi I used to take them closer. Nataka wawe karibu na mimi kwanza, alafu ndo tunaelewana. Na changamoto nyingine au majukumu mengine ninayokutana nayo ni cases za writing, marking sababu unajua Kiingereza watoto wengi wako vibaya kwenye spellings. Kwa unajitahidi sana. Either sometimes natengeneza spelling games kwa wale watoto tunaohitaji kuwasaidia. Na mbele leo tunafanya spelling games. Okay. Who can spell for me the word maybe lion? Then wana spell ambaye hajui anajua. Ah kumbe lion anaandikwa hivi. Okay, sawa. Na kitu kingine anachokifanya technique au, au majukumu yangu mengine ni kwa inspire ongea sana Kiingereza sababu ndio somo langu na pia tuwe wa kweli dunia sasa hivi yote lugha kubwa ni nini ni Kiingereza kwa hiyo wana inspire sana ongea ongea na hata mkikutana nao huko watakwambia sheria ya kwanza ya madam ni nini sipendi watoto wacheke yani mtoto akikosea spendi mwingine amcheke sipendi yani huwa na discourage sana hicho kitu kwa sababu fikiria umepokea mtoto wa miaka 14 15 pale wako kwenye adolescent akichekwa umemvuruga saikolojia yake kabisa na hata ongea tena kiingereza kwa huwa na discourage sana hicho kitu cha watoto kuchekana ili somo langu liende vizuri kama tunavyoendelea yes tukutu wa wanafunzi na ufahamu wao juu ya mwalimu Jenifa kuwa na tatizo la ulemavu wa uoni hafifu ni changamoto lakini wapo waliwatihifu kwa upande wake katika kumpa msaada darasa analofundisha yeye ni jumuishi lenye wanafunzi wenye ulemavu na wengine lakini wanafunzi anaowafundisha wamekuwa ni msingi mkubwa katika ufundishaji wake na hapa wanamuelezea mwalimu Jenifa namna wanavyoishi naye akiwa darasani Madam Jennifer ni mwalimu ambaye anapenda kuwafundisha watu wakaelewa. Kwa mfano, akiwa anafundisha lazima atauliza 
nani ameelewa nani hajaelewa kama kuna shida yoyote yeye ni atakuwa mtu wa kwanza kukusaidia uh, kitu kingine ninachokipendea kutoka kwa mwalimu wangu kiingereza ni kwamba huwa anatupa muda kusoma vitabu na hiyo kusoma vitabu inatuongezea ari kubwa au inapanua uigo mkubwa wa ubongo wetu kujua kusoma na pia kuandika ni mwalimu mzuri kwangu na ana kasoro yote anafundisha vizuri na tunampa ushirikiano mkubwa sana darasani nampendea kwenye masomo ya literature kwenye mambo ya poem mambo ya hadithi mabadhi fama hawa the bus driver anatuelezea vizuri sana na nampenda Mwalimu Jennifer anasema namna anavyotumia ubunifu wake katika ufundishaji licha ya uwepo wa changamoto ya ukosefu wa vifaa wezeshi kwa watu wenye ulemavu wa uoni hafifu. Pana. Kwa kweli sijawahi kukosa kipindi kabisa. Cuz hapa tuko zaidi ya mia, wote hawezi wakawa bize. That's one. Lakini ya pili nyumbani pia na assistance pia. Swiss kusema eti nimeshindwa kuandaa somo langu shule basi nashindwa kuandaa hata nyumbani somo langu hapana. Haiwezekani. Kwa haijawahi kuniathiri. Alafu sio vyote pia unakupata kwenye kwenye kitabu. Kuna ving, uh, kwenye kitabu hiki ambacho ni hard copy. Kuna vingine vipo kwenye soft copy pia unaandaa. Yeah. Sasa mi na kutoa hiyo notion. Sio walimu wote wanaoingia darasa ni lazima ushike chaki. Sawa, kwa sababu sasa hivi teknolojia imekua naweza ukafanya projecting pia. Hai. Lakini ukiingia darasani lazima students watakusalimia kama ilivyo kawaida mtasalimiana utakumbusha previous lesson then ukimaliza sasa utaingia kwenye main body. Sasa pale kwenye main topic of the day hapo ni wewe na technique zako whether unaona au uone. Ukukukapcha usikivu wa watoto kunahitaji teachers technique na confidence na na what can i call it yani ni ile umahiri competent ya mwalimu kwa hiyo haina tofauti whether unaona au uone kwa sababu utafika pale utawagaia kama ni vitabu utawagaia wote na we utabaki na cha kwako kwa sababu unatumia vingine braille materials si ndio eh utakuwa unasoma za kwako kwa kwa braille kwa pale haina tatizo kabisa ni ni wewe tu mwenyewe mwalimu kama upo competent darasa lako litakuwa zuri. Lakini makala hii ilivuka mbali na kudadisi vitu vipi mwalimu Jennifer anavipenda na ambavyo yeye hapendi kutoka kwa walimu wengu. Yaani kitu mimi ambacho sipendi sana ni ile kumgrade mtu. Huyu aoni bwana. Hawezi kufanya hiki. Huyu huyu aoni hawezi kusimamia. Huyu aoni huyu aoni eh Yaani ile kuimba ule wimbo wa ulemavu ule mavu huyu ni albino huyu jamani ukishajua huyu ni mtu fulani sio wimbo msaidie si ndio msaidie tu apite ile alipo sio sasa uwe ndo si niiteje hawezi kufanya hivi kwa sababu hii e, huyu aoni huyu mtoto jamani muacheni msempige ana shida ya akili no ustaje mfundishe kujitegemea muoneshe kwamba hivyo ndivyo alivyo Muziki. <laughs> mm, ah, sijui yote. Mimi napenda sana mziki kwa kweli. Napenda kuimba na kusikiliza pia. Yeah. Kwa yote ya, 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 ya gospel, ya kawaida, ya shule, ya taifa, yote napenda. Naam, ni makala ya mtakachovu nguni. Upendo na ukarimu na ushirikiano wa walimu wenzake umekuwa ni msaada kwake katika usaishaji wa mitihani na uandaji wa somo la siku na hapa mwalimu wenzake kutoka shule ya sekondari Dodoma anasema namna wanavyoshirikiana na mwalimu Jennifer uh, kuna wakati fulani masuala ya mitihani kazi fulani labda kukagua kazi ya wanafunzi kama zimefanyika vizuri anaweza akaomba msaada kidogo uh, mara kwa mara ni pale ambapo amenihitaji labda nipitie baadhi ya daftari kuona kile kilichoandikwa kwa maana ya spelling kama ziko sawa. Uh, lakini pia wakati fulani anapokuwa na uhitaji wa kusaisha baadhi ya kazi kama mitihani au labda testi zimetolewa. Lakini wakati mwingine ikitokea kwa sababu wanatendi kliniki ya, ya macho 
ikitokea labda hayupo kama mwanadada mwanzangu uh, ananiomba kwenda kufundisha wakati hayupo ili kazi iendelee ukitaka kutimiza ndoto zako sio rahisi lakini upambane na ufike katika mafanikio na hapo mwalimu Jenifa anatoa ushauri kwa mtaka cha uvunguni ambaye anapambana kuinama ili kupata matamanio ya ndoto zake um, mimi sitaki kusema straight kwamba jamii imekosea hapana ni jinsi mzazi alivyo na mapenzi na mtoto wake ndio hayo makosa yanajitokeza humo ndani kwa mfano wengi sana wazazi wengine ambao walifungia watoto ndani wale watoto wakachukuliwa wakapelekwa kwenye hizo um, special schools kwa kipindi nilichokuwa nasoma mimi yes wale watoto wamepekwa pale na wamesoma lakini wengine si wote wengine wamefika pale tayari wana ile psychological torture mtu hapendi kukana mtu simply kwa sababu nyumbani kwao hawakaa karibu naye kuona yeye hataki kuwa karibu na mtu hataki kusoma hataki kushika daftari hataki kucheza hataki kufanya kichote lakini mimi I'm proud of my family walikuwa karibu na mimi baba yangu alikuwa karibu na mimi mama yangu alikuwa sana karibu na mimi for now unaweza kujua hata upendo wa mama kwa mtoto upendo wa baba kwa mtoto yani inaweza pia na mimi kurudisha ule upendo kwa jamii lakini ningesema tu maybe labda wazazi wangesema ah, hebu pelekeni huku tu uko aende akasome labda kuna kitu ningekosa kwa kila kitu kina faida na kila kitu kina faida zake na hasara zake japo zile shule ni nzuri sana nilisoma kwa mwaka mmoja miwili ni nzuri mnafundishwa kazi mbalimbali mnafundishwa kupendana kujaliana kufanya kila kitu kwa hiyo siwezi kusema kwamba lile kukaa karibu na watoto ni kosa no ni, ni, ni situation tu ambayo unakuta imetokea na hii ni mtakacho vunguni mimi ni Selemani Juma Kudima mwandaji na msimulizi wa makala hii nzuri ni na kidogo niko vizuri kwenye kukrem sio kukrem exactly ila kuelewa yani nikitulia nikakusikiliza na kuwa kama nimerekod <laughs> kwa hiyo watoto wenzangu wakawa wananitumia sasa hebu nani jenjo tufundishe mwalimu akishaondoka sasa mimi na nafundisha moment ya kusaisha hapo nimesema narudia tena na mshukuru sana mkuu wangu wa shule yuko very comp yani yupo vizuri sana na sisi anajua case ya kusaisha ni ngumu kwa hiyo tunachokifanya tu huwa tunafundisha wawili wawili let's say mimi na stream tano lakini sizifundishi zote peke yangu tuko walimu wawili 